ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೆ ನಾಯಿ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎರಡು ಐ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟೀರಿಯಾಪ್ಸಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪದ ಅಕ್ಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುದುರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕುದುರೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕುದುರೆ ಇಸ್ ಅ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ಅದು ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಿಂತ ಅದು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಟೂ ಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಐ
ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಸ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಬರೀಡ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಡೋನರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐ ಡೋನರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆಯೋಣ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೂ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದು ಏನಕ್ಕ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಫೇಸಸ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಸಮು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದು ಈ ಸೈಡು ಒಂದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಸೈಡು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಸಮ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸಿಡ
straight ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೀವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಯೆಲ್ಲೋವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಐ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಫಿಗರು ನೆನಪಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹೊಸ ಪದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೆನಾಮಿನ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ ವಿಬ್ಯೋರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ವಿಬ್ಯೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟು ಈ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ದಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮು ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ವೈಲೆಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಲೆಟ್ ಕಲ್ ಕಲರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳ ಪ್ರಿಸನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಗೋ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೈಲೆಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗದಿದ್ದಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್
ಸೊ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಇದರಿಂದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ 